motion in a straight line la sum paakalam parunga two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 200 meter high with the initial speed of 15 meter per second and 30 meter per second verify that the graph shown in figure 3.27 correctly represent the time variation of the relative position of the second stone with respect to the first neglect air resistance and assume that the stones do not rebound after hitting the ground take g is equal to 10 meter per second give the equations for the linear and the curved part of the plot ipo rendu object namba project pandrom first object ku displacement x1 eduthukrom second object displacement x2 eduthukrom avanga vandu displacement of second object with respect to first object ku da graph kuduthirukanga அதனால பாருங்க ரிலேட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அதுக்கும் அடுத்த டைமுக்கும் கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க இங்க கிராஃப் வரையும் போது எப்படி இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் லீனியரா வந்து அடுத்த கருவுடு பார்த்தா வந்துட்டு அப்புறம் வந்து ரிலேட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோவா இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் வந்து நமக்கு ஈக்குவேஷன் டெரைவ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம இது எல்லாமே டெரைவ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை எவ்வளோ ஸ்பீடில் அப்போ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் மீட்டர் பர் செகண்டில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிஃப்டின் மீட்டர் பர் செகண்டில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே மேலே போயிட்டு திரு கிரவுண்டு ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் பண்ணுறதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடி பண்ணும்போ இதுக்கு வந்து ஹைட் ஆஃப் தி டவர் ஹச்னு எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே நம்ம வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டாப் ஆஃப் தி டவர் டாப் ஆஃப் தி டவர் தான் ஆர்ஜின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்ப வந்து ப்ரொஜெக்டட் வெலாசிட்டி பாருங்க அப்போர்டு இருக்கு வெலாசிட்டி அப்போர்டு பாசிட்டிவ் எடுத்துங்க ஆக்சல்ரேஷன் டூ டு கிராவிட்டி டவுன் ஓட்டு இருக்கிறதுனால ஆக்சல்ரேஷன் டூ டு கிராவிட்டி நெகட்டிவ் எடுத்துங்க இப்ப டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா வந்து இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாயிண்ட் ஏ டாப் ஆஃப் தி டவர் பாயிண்ட் ஏ வச்சுங்க கிரவுண்ட் வந்து பாயிண்ட் பின்னு எடுத்துங்க அப்ப டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஏ டு பி வருது சரிங்களா ஏ டு பி டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அதாவது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் போது அது மேல போயிட்டு கீழே வர்றதுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் எடுத்துக்கலாம் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு டைம் கழிச்சு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரவுண்டுக்கு ரீச் ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன பாத்தீங்கன்னா எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டி பிளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் போடணும் ஏன்னா வந்து நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏ டு பி வரும்போது டவுனோட இருக்கிறதுனால மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டவுனோடுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கும் இனிஷியல் லாஸ்ட் அப்போட் இருக்கிறதுனால பிளஸ் பிப்டீன் போட்டுட்டு இன்ட் டீன் போட்டுட்டு ஆக்சலரேஷன் வந்து மைனஸ் டென் எடுத்துங்க டவுனோட இருக்குது சரிங்களா இந்த ஒன் பை டூ இன்ட்டு டென் இன்ட் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்ப வந்து இதை சால்வ் பண்ணலாம் டூ இந்த டென் கேன்சல் பண்ணுங்க ஃபைவ் வருது அடுத்து இந்த டூ ஹண்ட்ரட் பிப்டீன் இந்த ஃபைவ் வந்து நம்ம ஃபைவ் டேபிள் கேன்சல் பண்ணுங்க அப்போ இங்கே மைனஸ் ஃபார்ட்டின் வரும் இங்கே த்ரீன்னு இருக்கும் இங்கே ஒன் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டி ஸ்கொயரை ரைட் சைடு கொண்டு வந்துருங்க லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துருக்கு அப்போ டி ஸ்கொயர் இந்த த்ரீ டியை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துருக்கு மைனஸ் த்ரீ டி இந்த மைனஸ் ஃபார்ட்டி இருக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு வருது இப்போ வந்து இது குவாடாடிக்கின் டைமில் இருக்கு இது குவாடாடிக்கின் டைமில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு டூ டைம்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு டைம் வந்து நமக்கு எயிட் செகண்ட்னு கிடைக்கும் இன்னொரு டைம் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் செகண்டு கிடைக்கும் ஸோ டைம் வந்து நெகட்டிவில் நமக்கு வராதுன்றதால இது நெகட்டிவை விட்டுட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டோன் வந்து ஆஃப்டர் எயிட் செகண்ட் வந்து கிரவுண்டை ரீச் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி இதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்டோனுக்கு இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டோன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டோன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதுக்கு நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ செகண்ட் ஸ்டோனுக்கு இதே மாதிரி டயக்ராம் ட்ரா இது டிரைவ் பண்ணலாம் பாருங்கள் செகண்ட் ஸ்டோன் ஆஃப்டர் வாட் டைம் இட் டேக்ஸ் டு ரீச் தி கிரவுண்ட் அப்படின்னு பார்க்கலாமா அப்போ செகண்ட் ஸ்டோன் அதே மாதிரி டாப் ஆஃப் தி டவர்ல இருந்து இப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் இதை வந்து தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாஸில் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா கொஸ்டினில் பாருங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டோன் வந்து ஃபிஃப்டின் மீட்டர் பர் செகண்ட்ல செகண்ட் ஸ்டோன் தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட்ல இருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கிளிப் பொடி ஆகிட்டு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து செகண்ட் ஸ்டோன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட்ல ப்ரொஜெக்ட் பண்ண பண்ணுறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ரொம்ப ஹைட்டுக்கு மேலே போயிட்டு அப்புறம் கீழே வரும் அப்போ செகண்ட் 
இப்போ எல்லாமே லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்துருங்க அப்போ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து குவாரடிக் ஈக்குவேஷன் இது குவாரடிக் ஈக்குவேஷனில் நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கணும் வந்து இந்த டைம் வந்து டென் செகண்ட் ஒரு ஆன்சர் வரும் இன்னொரு ஆன்சர் மைனஸ் ஃபோர் செகண்ட் வரும் அப்படின்னா வந்து செகண்ட் ஸ்டோன் ஆஃப்டர் டென் செகண்ட் கிரவுண்டர் ரீச் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சார் இப்போ வந்து ரெண்டு ஸ்டோனுமே எயிட் செகண்ட் வரைக்கும் ரெண்டு அதாவது ஃபஸ்ட் ஸ்டோன் வந்து எயிட் செகண்டில் தான் கிரவுண்டு ரீச் ஆயிருக்கு செகண்ட் ஸ்டோன் டென் செகண்டில் தான் கிரவுண்ட் ரீச் ஆயிருக்கு சரிங்களா அப்போ எயிட் செகண்ட் வரைக்கும் ரெண்டு ஸ்டோனுமே வந்து எங்கே இருக்குன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸில் தான் இருந்திருக்கு அப்போ எயிட் செகண்ட் வரைக்கும் அப் டு எயிட் செகண்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதாவது ரிலேட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பிட்வீன் எக்ஸ் டூ அண்ட் எக்ஸ் ஒன் செகண்ட் ஸ்டோனுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோனுக்கும் அப் டு எயிட் செகண்ட் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப் டு எயிட் செகண்ட் எடுக்கும்போது செகண்ட் ஸ்டோனுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோனுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதுதான் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஸ்டோன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ செகண்ட் ஸ்டோனுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன வரும் சொல்லுங்க தேர்ட்டி டி அதாவது யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் எடி ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு வந்து எஸ்க்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் எடி ஸ்கொயர் தானே ஸோ இந்த ஃபார்முலா போடும்போது தேர்ட்டி டி மைனஸ் ஆஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாமா அப்படி இது வந்து செகண்ட் ஸ்டோனுக்கு போட்டோம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோனுக்கு போடும்போது ஃபிஃப்டீன் டி மைனஸ் ஆஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் டி இருக்கிற தார் டார் மடங்கு இந்த தேர்ட்டி டி இது மைனஸ் ஃபிஃப்டின் டி இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ தேர்ட்டி டி மைனஸ் ஃபிஃப்டின் டி என்ன வரும் சொல்லுங்க ஃபிஃப்டின் டி இந்த இங்கே மைனஸ் ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் உள்ள போனால் ப்ளஸ் ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் அதாவது இந்த தேர்ட்டி டியும் இந்த மைனஸ் ஃபிஃப்டின் டியும் செப்பரேட் பண்ணால் ஃபிஃப்டின் டி வந்துச்சு இந்த மைனஸ் ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கே அடுத்து இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் வருது கரெக்டுங்களா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ கேன்சல் பண்ணோம்னா ரிலேட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஸ்டோன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோனுக்கு வந்து அதுதான் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அது என்ன வருதுன்னா ஃபிஃப்டின் டி அப்படின்னு நமக்கு வந்துருக்கு அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செகண்ட் ஸ்டோன் வந்து நமக்கு எப்படி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் சேஞ்ச் ஆகுது லீனியராக சேஞ்ச் ஆகுது அதனால அப் டு எயிட் செகண்ட் வரைக்கும் நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஸ்டோன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வந்து லீனியர் கிராஃப் வரணும் அதனால தான் நமக்கு பாருங்க இந்த ஆரிஜின்ல இருந்து அதாவது இந்த எயிட் செகண்ட் வரைக்கும் லீனியர் கிராஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப் அப்படின்னு நமக்கு வந்துருக்கு புரியுதுங்களா அது சரி எயிட் செகண்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் கிரவுண்ட் ரீச் ஆயிருது இல்லைங்களா அப்போ செகண்ட் ஸ்டோன் மட்டும் தானே மோஷன்ல இருக்கும் அப்போ செகண்ட் ஸ்டோன் மட்டும் தான் மோஷன்ல இருக்கு சரி அது இருக்கட்டும் சரி இப்போ வந்து எயிட் செகண்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் வந்து கிரவுண்ட் வந்துருச்சு செகண்ட் ஸ்டோன் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாமா சரி அதாவது எயிட் செகண்ட்ல இங்க எயிட் செகண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் வந்து கிரவுண்டுக்கு வந்துருச்சு செகண்ட் ஸ்டோன் டென் செகண்ட் பொறுத்து தானே கிரவுண்டுக்கு வருது அப்படின்னா வந்து எயிட் செகண்ட்ல செகண்ட் ஸ்டோன் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்போ பொசிஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஸ்டோன் அட் எயிட் செகண்ட் அட் எயிட் செகண்ட்னு பார்க்க போறோம் அப்போ எயிட் செகண்ட் பார்த்தோம்னா பொசிஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஸ்டோன் அட் எயிட் செகண்ட் வேணும்னா நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வெலாஸ் யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர் தானே யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ல அது பாருங்க யூ வந்து செகண்ட் ஸ்டோனுக்கு தரட்டி டைம் வந்து எயிட்டின் போட்டுங்க மைனஸ் ஏ வந்து டென்னு போட்டு பை டூனு போட்டுட்டு இன்ட்டு டி வந்து எயிட் ஸ்கொயர்னு போடுங்க இப்போ இந்த தரட்டி இன்ட்டு எயிட் வந்து என்ன வரும் சொல்லுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் சாரி டூ ஃபார்ட்டின் வரும் இந்த டென்னும் இந்த டூவும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் ஃபைவ் வருது இந்த எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டின்னு வரும் இது ரெண்டுத்தையும் கழிச்சோம்னா மைனஸ் எயிட்டின் வருது அப்படின்னா மைனஸ் எயிட் என்ன நல்லா கவனிங்க இந்த டாப் ஏ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எயிட் ஏல இருந்து இங்க எயிட்டி மீட்டர் டவுன்வோர்டு அதாவது மைனஸ் வந்ததுனால எயிட்டி மீட்டர் இந்த ஏல இருந்து பிலோ பிலோ தி டாப் ஆஃப் தி டவர்ல எயிட்டி மீட்டர் பிலோ இருந்திருக்கும் அப்படின்னா கிரவுண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு ஹைட் இருந்திருக்கும் பாருங்க மொத்த ஹைட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் தானே அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட்டி போட்டோம்னா நமக்கு என்ன வருது ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் வருதுங்களா அதனால தான் அட் எயிட் செகண்ட்
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடுச்சு செகண்ட் ஸ்டோன் மட்டும் மூவ் ஆகுது அப்போ செகண்ட் ஸ்டோனுக்கு மட்டும்தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோனுக்கு இருக்காது அதனால செகண்ட் ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி மாறுதுன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஸ்கொயரில் இருக்குது கோட் அடிக்க இருக்குதுனால பேராபோலிக் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் செகண்டுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த செகண்ட் ஸ்டோன் வெலாஸ்டி டவுனோடு தானே இருக்குது ஸ்லோப் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் வெலாஸ்டி தானே வெலாஸ்டி வந்து டவுனோட் டவுனோடெல்லாம் இங்கே நம்ம நெகட்டிவ் எடுத்துருக்கோம் அப்போடெல்லாம் பாசிட்டிவ் எடுத்துருக்கோம் அப்போ வெலாஸ்டி டவுனோடு நெகட்டிவ் இருக்குன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் வெலாஸ் தானே அதனால் ஸ்லோப் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கணும் அதனால் பாருங்கள் இங்கே கிராஃப் வரையும் போது இங்கே ஸ்லோப் வந்து எப்படி வரைஞ்சிருக்கும் பாருங்கள் நெகட்டிவாக வரைஞ்சிருக்கும் இந்த ஸ்லோப் வந்து இங்கே வரைஞ்சது வந்து இந்த ஸ்லோப் வந்து எப்படி வரைஞ்சிருக்கும் பாருங்கள் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாக வரைஞ்சிருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் வந்து இப்போ ஒன்று வந்து எயிட் செகண்ட்லேருந்து டென் செகண்ட் வரைக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் வந்து குவாட்டர் அடிக்கலாம் வேறு ஆகுதுன்னு கருவோடு பார்த்துன்னு வந்திருக்கு அதுக்குடைய ஈக்குவேஷன் இது எயிட் செகண்ட்லேருந்து டென் செகண்டுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்திருக்கு சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் செகண்டுக்கு ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் டென் செகண்ட் ஆஃப்டர் டென் செகண்ட் பார்க்கலாமா அப்போ டைம் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் செகண்ட் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் கிரவுண்டு ரீச் பண்ணிடுது இல்லையா அப்போ ரிலேட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் ஆப்ஜெக்டும் கிரவுண்டில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டும் கிரவுண்டில் தான் இருக்குது அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துருது அதனால் தான் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் வந்து ஆஃப்டர் டென் செகண்ட் வந்து நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு